दोस्तों जिस सवाल का जवाब इस देश को चाहिए द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि भाई K20 ले या Realme X ले जी हां हम करने वाले इसका पूरा कंपैरिजन करेंगे परफॉर्मेंस कैमरा डिस्प्ले ये वो बाकी सब कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन है अच्छा और कौन है नहीं इतना अच्छा लेट्स फाइंड आउट वैसे दोस्तों ये जबरदस्त बड़ा कंपेरिजन चालू करने से पहले अगर आप नए हो इधर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ में बेलाइकन बजाइए ऑल कीजिए सब नोटिफिकेशन वीडियो के आपको जरूर मिल जाए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हाथ में लेने के बाद कैसे लगता है फोन इन हैंड फील कैसा है Realme X का जो वेट uh, डिस्ट्रीब्यूशन है सही में अच्छा है बैलेंस लगता है वेर एज ये जो है थोड़ा मुझे इसका भी ठीक ही है बट दिस वन इज डेफिनेटली बेटर अगर वेट की बात करते हैं दोनों का सिमिलर वेट है 195 नाइन्टी फाइव ग्राम्स वन ग्राम्स बट आई लाइक दिस वन इन हैंड बेटर देन दिस दिखने को कौन सा अच्छा है ये आपका पर्सनल चॉइस है बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगेगा बहुत सारे लोगों को ये फ्लैशी वाला जो डिजाइन है वो अच्छा लगेगा यू टेल एस इन द कमेंट्स कमेंट्स में बताइए आप कि इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मेरे हिसाब से मैं ज्यादा फ्लैशी की तरफ नहीं जाऊंगा मुझे ये जो है एक प्रीमियम रिच फील लगता है याद रखिए ये ग्लास डिजाइन है ये पॉली है फिर भी मुझे इसका जो रिचनेस है वो ज्यादा पसंद आया चलिए दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में 6.53 इंच की मतलब बड़ी है इसमें 6.39 इंच की है दोनों में भी एफ प्लस आता है एमोलेट डिस्प्ले आता है गोरेला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है एच का भी सपोर्ट है सो दैट इज गुड दी थिंग इज दिस वन हैज अ बिगर स्क्रीन वैसे दोस्तों एक बड़ी बात है डिस्प्ले के बारे में डीसी डिमिंग फीचर जो एंटी फ्लिकर मोड होता है वो रियलमी एक्स में आता है के ट्वेंटी में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है आजकल डार्क मोड बहुत फेमस है दोस्तों के ट्वेंटी में आउट ऑफ द बॉक्स आता है इसमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा बहुत ही जल्दी आने वाला है चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में और इधर बहुत बड़ा डिफरेंस है Redmi K20 में आता है Qualcomm Snapdragon 730 का प्रोसेसर इसमें आता है 710 का प्रोसेसर बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में दोस्तों दो वेरिएंट्स आते हैं सिक्स जीबी सिक्सटी फोर जीबी एंड सिक्स जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी इसमें आता है फोर जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी सिक्सटी फोर जीबी नहीं है और जो हायर वेरिएंट है वो है एट जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी लेकिन प्राइस जमीन आसमान का डिफरेंस है दोस्तों सिक्स जीबी सिक्सटी फोर जीबी जो वेरियंट आता है ट्वेंटी टू थाउजेंड को आता है इसका जो फोर जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी है वो आता है सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन यानी सेवेंटीन थाउजेंड एट जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी वेरियंट है वो आता है नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन यानी बीस हजार इसका ऊपर वाला वेरियंट है सिक्स जीबी वन ट्वेंटी एट वो आता है चौबीस हजार को तो डिफरेंस इन प्राइज इज फाइव थाउजेंड करीब पांच हजार के करीब डिफरेंस है दोस्तों तो पांच हजार से ये सस्ता है और हाँ दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा अगर सिक्स जीबी सिक्सटी फोर जीबी के बारे में सोच रहे हो तो दोनों में ही नहीं आता है डेडिकेटेड एस डी कार्ड स्लॉट ना ही हाइब्रिड स्लॉट दो नैनो सिम सिर्फ बैठते हैं तो वन ट्वेंटी एट जीबी इज मिनिमम रिक्वायर्ड क्योंकि सिक्सटी फोर जीबी बहुत सारे लोगों को कम गिरेगा करते हैं बैटरी की बात इसमें आती है चार हजार मिली एम की बैटरी विथ एटीन वैट फास्ट चार्जर एंड यूएसबी टाइप सी पोर्ट इसमें आती है थ्री सेवन सिक्स फाइव थोड़ी कम है कुछ 235 हंड्रेड आर से कम है लेकिन वुक 3.0 है 20 वैट का फास्ट चार्जिंग है वो भी कंपेयर करेंगे एक अगले वीडियो में बट फास्ट चार्जिंग अच्छा है यूएसबी टाइप सी जैसे कहा दोनों ही फोन्स में है K20 में नोटिफिकेशन लाइट है नोटिफिकेशन लाइट नहीं है दोस्तों अगर स्टोरेज टाइप की बात करते हैं रैम टाइप की बात करते हैं दोनों में ही सेम है यूएफएस टू पॉइंट वन यू एफ एस टू पॉइंट वन एल पी डी डी आर फोर एक्स एल पी डी डी आर फोर एक्स तो उस मामले में दोनों भी सेम है दोस्तों अगर ओ एस की बात करते हैं दोनों में ही एंड्रॉइड नाइन पॉइंट जीरो पाए आता है और हाँ क्यू भी दोनों में भी आ जाएगा लेकिन अगर उसके ऊपर का यू आई बात करते हैं तो मी यू आई टेन एंड कलर ओ एस सिक्स इधर मी यू आई में कहूंगा स्लाइटली बेटर है बट कलर ओ एस सिक्स इज रियली गुड मतलब उनका जो प्रीवियस वर्जन था उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रूवड है स्ट्रीमलाइंड है दोनों में ही एमबीएन डिस्प्ले आते हैं मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेकिन K20 में आपको थोड़े कस्टमाइजेशन करने को मिल जाएंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में और उधर जैसे मैंने कहा पहले भी मेन डिफरेंस है 730 एंड 710। अगर अंतु तो स्कोर की बात करते हैं एक लाख पचहत्तर हजार के करीब आता है रियलमी एक्स का स्कोर इसका आता है कुछ दो लाख तेरह हजार या दो लाख पंद्रह हजार के करीब विच आई थिंक इज अ डिसेंट डिफरेंस लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो दोनों में भी हाई सेटिंग्स में पबजी अगर आपको खेलना है आप हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे फोर्टनाइट मीडियम सेटिंग्स में दोनों में ही खेल पाओगे तो ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है डे टू डे ऑपरेशन में भी अगर देखा जाए 
तो मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा हाँ अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिव गेम कर रहे हो मल्टी कर रहे हो तो आपको के में थोड़ा डिफरेंस जरूर नजर आए चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमराज की ट्रिपल कैमराज आते हैं के में और इसमें रियल मी एक्स में आते हैं डुएल कैमराज 48 मेगापिक्सल का आई एम एक्स का सेंसर आता है f 1.75 के साथ और 8 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल जिसमें 13 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड लेंस है इसमें डुअल कैमराज आते हैं 48 मेगापिक्सल मेगापिक्सल IMX586 सेंसर F1.7 साथ में जो दूसरा सेंसर है सेकेंडरी सेंसर वो आता है 5 मेगापिक्सल का F2.4 दोस्तों अगर आगे की बात करते हो तो दोनों में ही पॉपअप कैमराज आते हैं K20 में आता है 20 मेगापिक्सल का F2.2 टू पॉइंट टू वेर इसमें आता है 16 मेगापिक्सल का F2.0 दोस्तों ये है 48 मेगापिक्सल का नॉर्मल कंडीशंस में फोटो खींचा हुआ ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर आप जब जूम करोगे तो आपको पता चलेगा जो क्लैरिटी है Realme X में वो डेफिनेटली मुझे K20 से ज्यादा लगी बट दोस्तों हमने बहुत सारे फोटोज खींचे मोस्टली रियल मी एक्स अच्छे फोटो निकाल रहा था लेकिन एक समय पे ऐसे भी लगा ये देखिए ये वाला फोटो जो है जहां पे जूम करने के बाद आप देखोगे कि K20 का जो फोटो है ज्यादा शार्पर है बट मोस्टली रियल मी एक्स के फोटोज मुझे ज्यादा पसंद आए ज्यादा शार्प भी थे कलर्स भी ज्यादा अच्छे थे बट ओवरऑल अगर आप नॉर्मल आई से देखोगे ज्यादा डिफरेंस दोनों में डेफिनेटली नहीं था दोस्तों K20 का एक फायदा जरूर है ट्रिपल कैमराज होने की वजह से उसमें एक वाइड एंगल सेंसर है जिसकी वजह से आप वाइड एंगल फोटोज निकाल पाओगे जो रियल मी एक्स में नहीं है दोस्तों एक चीज आप के के फोटोज में देखोगे और वो है ब्राइट फोटोज है बहुत जगह पे तो ओवर एक्सपोज हो जाते हैं इस वाले फोटो में के का फोटो अच्छा लग रहा है और रियल मी एक्स का फोटो थोड़ा अंडर एक्सपोज लग रहा है लेकिन यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है K20 के ट्वेंटी के कैमरा में बहुत सारे जगह पे ओवर एक्सपोज हो जाते हैं डिटेल्स दिखते नहीं हैं। नॉर्मल कंडीशंस में दोस्तों जैसे मैंने कहा दोनों के भी जो फोटोज हैं बहुत ही सिमिलर दिखते हैं कलर्स भी दोनों के अच्छे हैं क्रोमा बूस्ट रियल मी एक्स में है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पंची आप फोटोज निकाल सकते हो वेर एज ए मोड है आपके के में जिसकी वजह से इतना ज्यादा पंची नहीं होता है बट थोड़े जो कलर्स हैं सेचुरेट हो जाते हैं दोस्तों एच नॉन एच अगर आप देखोगे तो अगेन बहुत सिमिलर है दोनों की भी फोटोज अच्छे कलर्स आते हैं अच्छे सेचुरेशन आते हैं ब्राइटनेस भी अच्छा है तो ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत सिमिलर है लेकिन दोस्तों जब आप किसी पर्सन का फोटो निकालते हो तब आप स्किन टोन्स के पास देखते हो तो रियल मी एक्स सही में निखर के आता है जैसे मैंने के ट्वेंटी प्रो में देखा मैंने वही चीज के ट्वेंटी में भी देखी ओवर एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारे इनफैक्ट ये फोटो निकालने की हमने बहुत कोशिश की आप अगर फोर हेड पर देखोगे तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज है डिटेल्स चले गए हैं वेर एज रियल मी एक्स में आप सब डिटेल्स बराबर से देख पा रहे हो दोस्तों अगर स्किन टोन्स की बात करते हैं दोनों के ही स्किन टोन्स मैं कहूंगा ठीक ठाक है थोड़े मुझे लगता है दोनों भी कैमरास वाइटिश कर देते हैं बट आई एम ओके विथ इट सिर्फ इतना ही है जैसे मैंने कहा के ट्वेंटी ओवर एक्सपोज कर देता है किसी किसी जगह पे वो जो है वो एक नेगेटिव डेफिनेटली है दोस्तों अगर लो लाइट की बात करें इधर भी रियल मी एक्स के फोटोज स्पेशली नाइटस्केप मोड ऑन करने के बाद बहुत अच्छे आते हैं डिटेल्स आप देख सकते हो थोड़ी क्लैरिटी भी है और अगर आप शार्पनेस देखोगे वो भी है लेकिन आप के ट्वेंटी के फोटोज देखोगे नाइट मोड में टोटली totally मशी लगते हैं एकदम ही मिक्स हो गया है सब कुछ डिटेल्स बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो कंपैरिजन 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हैं X पे K20 पे आप बताइए आवाज कैसा है डायनेमिक रेंज कैसी है कलर्स कैसे हैं, स्टेबिलाइजेशन कैसा है कैसा लगता है आपको और दोस्तों यह है टेस्ट वाइड एंगल की जो के में है रियल मी में नहीं है लेकिन कितना डिफरेंस है आप बताइएगा जरूर तो दोस्तों अब करेंगे सेल्फी के वीडियो का कंपेरिजन वन जीरो है दोनों भी पे अब आप बताइए कलर्स कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको लाइटिंग कंडीशन एकदम सेम है स्टेबिलाईजेशन बताइए किसमें अच्छा लग रहा है आपको ओवरऑल इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन मुझे थोड़ा जो K20 का है वो ओवर एक्सपोज लग रहा है आपको लग रहा है अगर Realme X के बारे में बात की जाए तो नियरली 95 परसेंट सभी कुछ है प्रोसेसर छोड़ के प्रोसेसर 730 थर्टी प्रोसेसर है सेवन टेन है तो परफॉर्मेंस के मामले में यस इट इज स्लाइटली लोअर लेकिन दोस्तों इसका जो इन डिस्प्ले वगैरह है मैं अगर कंपेयर करता हूँ के के साथ तो एक्स का इन डिस्प्ले वर्क रियली फास्ट एंड रियली वेल मैं कहूँगा एज कंपेरेटिवली मतलब रिलेटिवली बात कर रहा हूँ 
बट ओवरऑल इट ऑल कम्स डाउन टू प्राइस तो दोस्तों फाइनली मेरा वर्ड इट क्या है कौन सा है अच्छा और कौन सा है नहीं इतना अच्छा कुछ अच्छी बातें हैं K20 में जी हाँ जैसे ग्लास बैक है अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद है तो वो भी है लेकिन दोस्तों आप इस फोन को पाँच हजार रुपये ज़्यादा दे रहे हो इसका बेस वेरिएंट 4128 का जो है वो सत्रह हज़ार का है इसका बेस वेरिएंट 664 जो है वो बाईस हज़ार का है पाँच हज़ार का डिफरेंस है याद रखिए 664 नो डेडिकेटेड या फिर हाइब्रिड स्लॉट दैट्स अ नो नो इसका मतलब अगर लेना है तो आपको 128 ट्वेंटी वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा जो 24000 का है विच आई थिंक इज फार हायर मैं क्लियरली कहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में और अगर उस मामले में आप देखते हो तो माय विनर इज रियल मी एक्स वैसे दोस्तों मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरे वर्डिक्ट के साथ राजी हो जी हाँ जब यह लॉन्च हुआ था के इसकी प्राइज आई तो मैंने डेफिनेटली कहा कि यार 2000 से ज़्यादा है और मुझे लगता है वही है दिस वन इज़ वैल्यू फॉर मनी दिस वन नॉट सो मच चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग